नमस्कार मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा सिंह और ये है सिक्स प्रैक्टिस टेस्ट सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड साइंटिस्ट बी के एग्जाम के लिए और इस प्रैक्टिस टेस्ट में दस सवाल है वाटर क्वालिटी असेसमेंट से जुड़े हुए दिस इज दिक्स प्रैक्टिस टेस्ट टू क्राफ्ट द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड साइंटिस्ट बी एग्जाम ऑल क्वेश्चन इन द टेस्ट आर रिलेटेड टू वाटर क्वालिटी असेसमेंट बट बिफोर दैट इफ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर अमंग एटलीस्ट थ्री ऑफ योर फ्रेंड्स एज गुरु दक्षिणा एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियो So let's begin. Question number one: Which of the following water sources has maximum DO? A. Water sources from pristine springs. B. Water from rivers. C. Water from ponds. Or D. Water groundwater. In which of the following is a water source from which the water is most concentrated? A. Pristine springs means those that have been dissolved in the rain. A. Pristine springs means those that have been dissolved in the rain. A. Pristine springs means those that have been dissolved in the rain. A. Pristine springs means those that या नदियों का या तालाब का या ग्राउंड वाटर का तो सही उत्तर है कि मैक्सिमम डीओ होता है प्रिस्टाइन स्प्रिंग्स में बिकॉज प्रिस्टाइन स्प्रिंग्स विच हैव बीन नॉट विच हैव नॉट बीन डिस्टर्ब बाय ह्यूमंस आर टोटली प्योर एंड दे आर इन कांस्टेंट मोशन सो द ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोस्फेयर इज कॉन्स्टेंटली बींग डिजॉल्व इन दो प्रिस्टाइन स्प्रिंग वाटर जो झरनों का पानी होता है वहां प्रदूषण नहीं हुआ होता है और वो कॉन्स्टेंटली झरने का पानी बहता रहता है बहुत तेजी से और उसकी वजह से जो बात पर्यावरण में जो एटमोस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो उस झरने के पानी में डिजॉल्व होता रहता है सबसे ज्यादा जो होता है टीओ वो इसी में होता है प्रिस्टाइन स्प्रिंग में उसके बाद नदियों में उसके बाद तालाब में और सबसे कम अक्सर ग्राउंड वाटर में होता है क्योंकि ग्राउंड वाटर जो होता है वो जमीन से निकाला हुआ पानी होता है और वहां पे उस जमीन से निकाले जमीन के अंदर पानी में ऑक्सीजन खुलने का कोई कारण नहीं होता है ठीक है तो सबसे ज्यादा इसमें होगा ए क्वेश्चन टू द यूनिट डायरेक्शनल चेंज फ्रॉम एन अन इनहेबिटेड वाटर बॉडी टू अ वाटर बॉडी इनहेबिटेड बाय अ स्टेबल अक्वेटिक कम्युनिटी आर कॉल्ड ए यूट्रिफिकेशन बी सक्सेशन सी रिजेनरेशन या डी रिक्लेमेशन करेक्ट आंसर इज बी सक्सेशन बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अट डायरेक्शनल चेंज वन डायरेक्शनल ओके फ्रॉम एन अन इनहेबिटेड वाटर बॉडी टू अटर बॉडी इनहेबिटेड बाई अ स्टेबल अक्वेटिक कम्युनिटी so it's a stable aquatic community whenever the word stable will be uh, applied you have to answer succession and when it's an unstable aquatic community with changes which dies which causes reduction in do which kills the water body then that is eutroph eutrophication so eutrophication is unstable but succession is stable okay so unidirectional change matlab ki ek taraf se badlav aata hai pehle jo water body tha usme kuch bhi nahi tha koi jeev nahi tha ab dheere dheere usme plants ugte hain aur fir wo ek stable अक्वेटिक कम्युनिटी जानवरों की और पौधों की हो जाती है तो इसको क्या कहते हैं इस पूरे प्रोसेस को इसको कहते हैं सक्सेशन वो एक स्टेबल अक्वेटिक कम्युनिटी है और अगर उसको डिस्टर्ब ना किया जाए तो वो अपने आप को वैसे ही एज अ परफेक्ट इकोसिस्टम सस्टेन करेगा तो वो होता है सक्सेशन पर जब अनस्टेबल अक्वेटिक कम्युनिटी होती है जब बहुत ज्यादा एल्गल ग्रोथ होता है फिर वो मरती है और फिर डिजॉल्ड ऑक्सीजन कम होता है फिर वो बाकी जीव जंतुओं को भी मारने लगता है तो वो अनस्टेबल होता है तब आंसर होता है यूट्रिफिकेशन लेकिन जो स्टेबल वर्ड है ना यून डायरेक्शनल और स्टेबल इन दोनों वर्ड से आप समझ आइए कि आंसर होगा बी सक्सेशन ठीक है और सक्सेशन के ऊपर मैं शॉर्ट वीडियो बना दूंगी ताकि आपको बेटर समझ में आए कि सक्सेशन क्या है क्वेश्चन थ्री इन विच ईयर वॉज द नमामि गंगे मर्ज इंटीग्रेटेड गंगा कॉन्जर्वेशन मिशन और प्रोग्राम एंड द नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी स्कीम लॉन्च तो नमामि गंगे किस साल लॉन्च हुआ था करेक्ट आंसर इज ए ट्वेंटी फोर्टीन में Question four: India and Bangladesh experience groundwater arsenic pollution mainly due to a industrial waste or thermal power plants or natural sources or agricultural practices. So industrial waste, thermal power plants, and agricultural sources are everywhere in the world. But the problem of groundwater arsenic pollution is mostly experienced in India and Bangladesh because of natural sources. Because in India and Bangladesh, the river Ganga flows through them, and the Ganga river basin lacks the bacteria that fixes arsenic. in the soil and when the bacteria is absent arsenic is not fixed in the soil but released in the ground okay and that is why natural sources c is the correct answer so india or bangladesh mein aisa kya khas hai jaise industrial pollution hai thermal power plant hai agricultural practices hai ye to sab jagah hai theek hai lekin india aur bangladesh mein arsenic pollution khas karke hai kyun hai natural sources mein kyunki yahan ganga nadi behti hai aur ganga nadi itni saaf hai ki uske jo aas paas ki jo zameen hai उसमें उन बैक्टीरिया की कमी होती है जो बैक्टीरिया आर्सेनिक को सॉइल में मिट्टी में फिक्स करते हैं 
कॉम्प्लेक्स बना के उसको मिट्टी में फिक्स करते हैं तो क्योंकि वो बैक्टीरिया है ही नहीं तो आर्सनिक जो है वो मिट्टी में फिक्स नहीं हो पाता है सॉइल सॉइल से कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाता है और वो आर्सनिक ग्राउंड वाटर में रिलीज हो जाता है और इसलिए इंडिया और बांग्लादेश में ग्राउंड वाटर का प्रॉब्लम आर्सनिक का प्रॉब्लम है ठीक है आंसर सी होगा नेचुरल सोर्सेस क्वेश्चन फाइव द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वॉटर पोल्यूशन इन मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया इज सबसे बड़ा कारण भारत की नदियों में प्रदूषण का क्या है अनट्रीटेड सुज एग्रीकल्चरल रनऑफ अनरेगुलेटेड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रिलीजियस प्रैक्टिसेस बिगेस्ट सोर्स इज अनट्रीटेड सुज बिकॉज इवन इन सिटीज वेयर देयर इज अ मिनिमल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और मिनिमल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस स्टिल दे हैव द प्रॉब्लम ऑफ रिवर पोल्यूशन बिकॉज़ ऑफ अनट्रीटेड सुज गोइंग इनटू द रिवर तो अनट्रीटेड सुज जो बलमूत्र जो मुंसिपल सुज जाता है नदियों में वो हर शहर में हर गांव से नदी में जाता है और उसकी वजह से हर जगह नदी का प्रदूषण होता है जल का प्रदूषण होता है तो ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन सिक्स सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ रनिंग स्ट्रीम इज मोस्ट लाइकली ड्यू टू ऑक्सीडेशन सेडिमेंटेशन एंड कोगुलेशन सेडिमेंटेशन डाइल्यूशन एंड ऑक्सीडेशन डाइल्यूशन सेडिमेंटेशन एंड कोगुलेशन और डाइल्यूशन ऑक्सीडेशन एंड कोगुलेशन करेक्ट आंसर इज सी डाइल्यूशन सेडिमेंटेशन एंड कोगुलेशन तो नदियों का जो पानी है वो सेल्फ प्यूरिफाई कैसे होता है डायल्यूट हो जाता है थोड़ा सा भी कुछ गंदगी आप नदी में डाला नदी बह के आगे चली जाती है गंदगी डायल्यूट हो जाती है सेडिमेंटेशन वो बैठ जाता है तले में मिट्टी वगैरह तले में बैठ जाती है कोगुलेशन बहुत सारे पार्टिकल्स आपस में जुड़ के बड़ा पार्टिकल बनाते हैं और फिर वो नीचे बैठ जाते हैं तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन डायल्यूशन सेडिमेंटेशन एंड कोगुलेशन क्वेश्चन नंबर सेवन द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आय इज हाइएस्ट इन द सी वॉटर वेरी इजी क्वेश्चन सोडियम सोडियम क्लोराइड is uh, then sodium carbonate sodium bicarbonate carbonate it could be anything to so, kaun se ion ka composition sea water mein sabse zyada hota hai sodium ka question 8 in the disinfection of water using chlorine the most reactive species is option c hcl hypochlorous acid kyunki ye ek intermediate compound hai highly unstable aur ye turant koi uh, react karta hai kisi dusre compound se taki wo ek stable compound bana sake so hcl hypochlorous acid is the most unstable and reactive compound and it is an intermediate compound it quickly reacts with some other ion to form a stable compound okay question 9 temporary hardness is caused by we all know temporary hardness is caused by carbonates and bicarbonates of calcium and magnesium so here it will be c magnesium carbonate okay assertion a chlorine which is widely used as an inexpensive and effective disinfectant for water generates toxic organochlorin compounds in water reason what is the reason for this assertion hypochlorous acid hcl reacts rapidly with humic acid and hydroxybenzene choose the correct option both a and r are correct and r explains a both a and r are correct but r does not explain a a is true but r is false r is true but a is false the correct uh, assertion is correct chlorine is widely used in, as an inexpensive and effective disinfectant for water but it generates toxic organochlorin compound in water and why it generates toxic organochlorin compound because hypochlorous acid hcl which is an intermediate compound reacts quickly with humic acid that is the organic compound and hydroxybenzene and uh, these are the organic organic compounds organic impurities present in water and the hypochlorous acid reacts with it and forms toxic organochlorin compounds so a is correct R is correct and R explains A. So A is the correct option. Both A and R are correct and R explains A. So क्या होता है कि क्लोरिन जो है वो एक सस्ता माध्यम है पानी को डिसइंफेक्ट करने का, लेकिन उससे टॉक्सिक ऑर्गानोक्लोरिन कंपाउंड्स पैदा होते हैं और ये बात सच है। क्यों पैदा होते हैं? क्योंकि जो हाइपोक्लोरस एसिड होता है HOCl एक इंटरमीडिएट और हाइली रिएक्टिव कंपाउंड तो ए भी सही है और आर भी सही है और आर जो है वो ए को सही से एक्सप्लेन करता है तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर एक्सप्लेन थिंग आशा है आज जो हमने डिस्कस किया वो आपको समझ में आ गया होगा इसके अलावा मैंने वाटर क्वालिटी पे या सुबह चीटमेंट पे जो भी वीडियोस बनाए हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी एक बार उसको जरूर देख लीजिएगा क्योंकि ये सभी के लिए जो जो जनरल पेपर है उनके लिए भी और जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उनके लिए भी यूजफुल रहेगा और अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने तीन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कीप वॉचिंग माय चैनल एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो